Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiyati amalina Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa din Nabi Nafi Khalqin wa 
فی خلقی സ്നേഹാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്യങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാരും ഈ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരും വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപകൃഷ്ടരായ വിശ്വ
विशिष्ट व्यक्तित्व मिल शब्द श्रविक सहोदरी सहोद अल्लाहु सुबहानहु व तआल ई महताय सलातिन्दे मजलिसिल नाम एल्लावरुम ओरेमिच गुडियद अवन पोरुतपडुना अमलाय नमिलन कबूल चेयु मारावटे नमिलन मरणपट्टु बोया मादाबिदाकल उस्तादमा रो बंधुमित्रादिगल कूटु कुटुंबकार എല്ലാവരുടെയും ഖബറുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ സവാബ് പൂർണമായ രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വല്ലവരും വല്ല അതാപം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ദൂരീകരിച്ച് അവരുടെ ഖബറുകളിൽ വലിയ സമാധാനം നൽകുമാറാവട്ടെ വിശിഷ്യ ഇൽമ പറഞ്ഞു തന്ന ഉസ്താദുമാർ പലരും ഇന്ന് ഖബറില്ല അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം ഹലറാത്തുകളിലേക്ക് ഈ മജലിസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാം നോട്ടവും സഹായവും പൊരുത്തവും ലഭിക്കുന്ന മജലിസായി അള്ളാഹു ഈ മജലിസിനെയും ഈ മജലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആളുകളെയും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ സയ്യദവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാസം തോറും അതിവിപുലമായ രൂപത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന സ്വലാത്ത് മജലിസ് ഈ മജലിസിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം കേൾക്കാനും അറിയാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഈ മജലിസിൽ സംഗമിക്കാൻ ഈ വിനീതനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അലഹമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആമുഖങ്ങളൊന്നും നീട്ടിപ്പരത്തി പറയാതെ ഒരൽപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിയങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി വിനീതൻ അവസാനിപ്പിക്കും നമുക്കറിയാം നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകം എല്ലാവരും ഒരേ ആശയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല മനുഷ്യന്മാർ പല ആശയങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുകയും പല ആദർശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ജീവിക്കുകയും പല മതങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ലോകത്ത് ധാരാളം മതങ്ങൾ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത മതങ്ങളുണ്ട് ഏകദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ബഹുദൈവ ആരാധകരായ ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം മതങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകത്തിലുള്ള മതങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് സിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മതം അത് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമാണ് ഈ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയ മതമല്ല ഈ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിശാലികളായ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മതമല്ല ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഗനീയന്താവായ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് ആ അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വാലയാണ് ഈ ദീന് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച മതമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ദീനിനെ ഒരു മനുഷ്യനെക്കൊള്ളയും ചേർത്തിയിട്ട് പറയാറില്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം ആദ്യ പ്രവാചകൻ മഹാനായ ആദം നബി അലിഹി സലാത്തു വസലാം അവിടുന്ന് ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് ആദമിയ മതം എന്ന് ഈ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയാറില്ല 
അതുപോലെ ആദ്യ പ്രബോധകൻ മഹാനായ നോഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നോഹിയ മതം എന്നും പറയാറില്ല ഇബ്രാഹിമിയ മതമെന്നോ മുഹമ്മദിയ മതമെന്നോ ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിനെ പറയാറില്ല മറിച്ചോ ഇന്ന ദീന ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ സ്വീകാര്യോഗ്യമായ ഒരേ ഒരു മതമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മതമായ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം മാത്രമാണ് ഈ ഇസ്ലാം എന്തു പറയുന്നോ എന്ത് ചെയ്യാനാണോ പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കല്ലാതെ അള്ളാഹു താല തയ്യാറാക്കിയ സുഖങ്ങളോ അനുഭൂതികളോ സ്വർഗീയമായ ഉല്ലാസങ്ങളോ ലഭിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേ രൂപത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ആളുകൾക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉല്ലാസങ്ങളും അനുഭൂതികളും ആസ്വദിക്കാൻ അള്ളാഹു താല തൗഫീഖ് നൽകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മതം ആ അള്ളാഹുവിന്റെ മതം മനുഷ്യ നമുക്ക് ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു ധാരാളം പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിക്കുക ജീവിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്വമാണ് ഇന്ന നേരിട്ട് വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവാണ് ഈ ലോകത്ത് ഏത് സൃഷ്ടികൾക്കും മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് എന്നാൽ ആ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ഇന്നേ വരെ ഒരാളുടെയും റൂഹ് പിടിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ചോ മഹാനായ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസറായിൽ അലൈഹി സ്വലാം ആ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസറായിലിനെ ആ ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ഏത് വിഷയങ്ങളായിരുന്നാലും അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല നേരിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താറില്ല അതിനെല്ലാം പ്രതിനിധികളെ നിയോഗിക്കലാണ് അതുപോലെ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ മതമായ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു നീ മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്നാൽ
തൊട്ടു മുന്നിലൂടെ നടന്നു കാണുമ്പോ സുബഹാനല്ലാ സ്ത്രീകൾ സ്വന്തം കൈകൾ പോലും മറന്നിട്ടോ അവരുടെ കൈകൾ ഇവരെ അവരങ്ങ് മുറിച്ചു പോവുകയോ മാത്രമല്ല വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമുള്ള യൂസഫ് നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമിനെ കണ്ടപ്പോ സ്ത്രീകൾ ഒന്നാകെ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമുള്ള യൂസഫിനബി മുന്നിലൂടെ നടന്നത് കണ്ടപ്പോ സഹോദരന്മാരെ കെട്ടികഥയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് സൂറത്ത് യൂസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു താല വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആയത്തുകളെ പരാമർശിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീകൾ ഒന്നാകെ യൂസഫ് നബിയെ കണ്ടപ്പോ അത്ഭുതം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇതൊരു മനുഷ്യനല്ല കാരണം ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടോ ഇത്രത്തോളം സൗന്ദര്യോ ഇത്രത്തോളം സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ മാ
മഹാനായ ഹസാനബിന് സാബിത് റലി അള്ളാഹു വന അവിടുന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഹബീബിന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അങ്ങയെക്കാളും സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാളെ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങയെക്കാളും സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ കാണാത്ത കുഴപ്പാണോ അല്ല അങ്ങേക്കാളും സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മ ജന്മം കൊടുത്താലല്ലേ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ ഒരു ഉമ്മയും അത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും സാധാരണക്കാരനല്ല പ്രവാചകന്മാര് മുഴുവനും മനുഷ്യന്മാരാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാർ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് എന്നതിനർത്ഥമില്ല ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താൽ അവന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള മതമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ആ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പ്രബോധനം നടത്താൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ചു മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്മാര് എങ്ങനെ അവര് പ്രബോധനം നടത്തിയത് സുബാനല്ലാ ബഹുദൈവ ആരാധനയിൽ മുഴുകി നിന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് പ്രവാചകന്മാര് വന്നിട്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് സ്വീകരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആരാധിച്ചതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ അർഹതയുള്ള വസ്തുവല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആര് സ്വീകരിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്നത് സത്യമാണ് എന്ന് ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല പ്രവാചകന്മാർക്ക് മൊഴിജിസത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കഴിവ് നൽകിയത് അസാധാരണമായ സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കാനുള്ള വലിയ കഴിവ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല പ്രവാചകന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താല അവന്റെ നബിമാരുടെ കൈകളിലൂടെ പ്രകടമാക്കുന്ന അസാധാരണമായ സംഭവങ്ങൾ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മുസാനബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം അവിടുന്ന് ഫിരോന് അടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നീറസൂലുള്ള ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ റബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിരോനിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്ന ഫിരോനെ നീയല്ല റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് ആ മഹാനായ മൂസാ നബിക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയ അസാധാരണമായ കഴിവാണ് മഴജിതത്താണ് നിലത്തിട്ടാൽ പാമ്പാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വടി ഫിരോരിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആ വടിയെ മഹാനവറുകൾ നിലത്തേക്കും ഇടുന്നു ആ സമയത്ത് ആ വടി നല്ല പാമ്പായിട്ടങ്ങ് രൂപം മാറുകയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോ ഫിരോന് ആ നാട്ടിലുള്ള മായാജാലക്കാരെ മജീഷ്യന്മാരെ മുഴുവനും വിളിച്ചു അവരെല്ലാവരും നിലത്തിട്ടിട്ട് പാമ്പാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അതാ കുറെ പാമ്പുകളെ അങ്ങ് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെല്ലാം മൊഴിച്ചാകുന്ന പാമ്പ് അത് മറ്റ് എല്ലാ പാമ്പുകളെയും അങ്ങ് വിഴുങ്ങിക്കളയുകയാണ് ഈ സത്യം അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ സാഹിരിയങ്ങളായ മജീഷ്യന്മാരായ ആളുകൾ അവരതാ മൂസാനബിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൊണ്ടങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആമല്ലി മൂസാ വഹാറൂ 
ഞങ്ങളിത് മൂസ നബിയുടെയും ഹാറൂൽ നബിയുടെയും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും മജേഷ്യന്മാരും മുഴുവനും മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുന്നിലാ അവര് സുജൂതിലങ്ങ് വീഴുന്നു അള്ളാഹുത്താല നൽകിയ ആ വലിയ മുഴിച്ചങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അതേ നാട്ടിൽ ആളുകൾ എല്ലാവരും ആ മൂസ നബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നടത്തുന്ന പറയുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അള്ളാഹു താല നൽകിയ കഴിവാണല്ലോ മോചിതത്തോ ഇങ്ങനെ ധാരാളം പ്രവാചകന്മാർ ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്തു അവസാനമഹാത്യമല്ലായി കടന്നു വന്ന പ്രവാചകനാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം ഈ ലോകത്തെ കഴിഞ്ഞ പോയ പ്രവാചകന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകിയ എല്ലാ മൊഴിജിതത്തുകളും നൽകപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ ഹബീബ് ആയതങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്ക് നൽകിയ മൊഴിജിതത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അവിടുന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരമായ മതത്തിന് പ്രബോധനം നടത്തുന്നു മക്കയിലും മദീനയിലുമായിട്ട് അവിടുന്ന് പ്രബോധനം നടത്തുന്നു അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അറഫ മൈതാനിൽ വെച്ചൊരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന അനുയായികളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിന് ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു തരികയാണ് ഇനി ഈ ദീനിലേക്ക് ഒന്നും നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഈ ദീനിൽ നിന്ന് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമില്ല അറുപത്തിയാറാം വയസ്സിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് റബിയുള്ള പോലെ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളായി ചെയ് ലോകത്തോടങ്ങ് വിട പറയുകയാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതോടുകൂടെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിനുള്ള പ്രബോധനം അവസാനിച്ചോ ഇല്ല ഇല്ല തങ്ങളും അതുപോലെ സകല പ്രവാചകന്മാരും ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ദീനിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തിയത് ഇനി ഈ ലോകത്ത് നടത്താനുള്ളത് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരഗാമികളാണ് അരണ അനന്തരഗാമികൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധനായ ദീൻ ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾക്കിതാ നാം പൂർത്തീകരിച്ചു തരുന്നു ഈ പ്രഖ്യാപനവും നടത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് വഫാത്താവുകയാണ് അതോടുകൂടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം അവസാനിച്ചോ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിയോഗിതരായ ആളുകൾ ആ നബിമാരുടെ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരവകാശികളാണ് അര അനന്തരവകാശികൾ ആലിമിങ്ങൾ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരഗാമികളാണ്
ആലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ അവരാണ് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരവകാശികൾ നല്ല ഇലിമുള്ള നല്ല അറിവുള്ള ആലിമീങ്ങൾ ആ ആലിമീങ്ങൾ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ശേഷം ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് ൗലിയാക്കന്മാരാഹോദരന്മാരെ മനസ്സിലാക്കണേ ആലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരാ ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹാനല്ല ഏതോ ഒരു മൂലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മുഴു സമയവും നിസ്കാരമാണ് എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പാണ് പതിരാ സമയങ്ങളിൽ ഉറക്കഴിച്ചുകൊണ്ട് വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇങ്ങനെ മുടിചട കുത്തിയിട്ട് കാണാൻ കോലമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവര് മാത്രമാണ് ഔലിയാക്കളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടോ എന്നാൽ അവരാണ് ഇസ്ലാമിൽ പ്രബോധനം നടത്തേണ്ട ആളുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വലിയ എന്ന് പറയുന്നതിന് പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകൾ നൽകുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നറിയോ അൽ വലിയോ അൽ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിവില്ല പരമാവധി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു മനുഷ്യന് എത്രത്തോളമാണോ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളാണ് ഔലയാക്കൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമാണ് അറിവില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അറിയില്ലേ ഹബീബാഹി വസ്ല്ലാങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വരികയാണ് അദ്ദേഹം ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു രണ്ട് ആളുകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ബനു ഇസ്രായേലിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്വഭാവം എന്നറിയുമോ ഒരാള് നല്ല വിവരമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഫർലായ നിസ്കാരങ്ങൾ മാത്രം നിസ്കരിക്കുന്നു ഫർല നിസ്കാരങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ഒഴിവാവാതെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഫർല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം ആളുകളുടെ മുന്നിൽ പോയി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ ആളുകൾക്ക് നല്ല ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇലിമു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരാളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആളെ കുറിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയുന്നു പകൽ സമയം മുഴുവനും നോമ്പാണ് രാത്രി സമയം മുഴുവനും നിസ്കാരമാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് ഹബീബുൽവാദങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ ചോദ്യമെന്നറിയുമോ തങ്ങളെ ഫർല് മാത്രം നിസ്കരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങൾ മുഴുവനും ജനങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാണോ നല്ലത് അല്ല പകൽ സമയം മുഴുവനും നോമ്പെടുത്ത് രാത്രി സമയം മുഴുവനും നിസ്കരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആള് ആ ആളാണോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാനായ ആള് ഈ രണ്ടിൽ ആരാണെന്ന് 
അതുപോലെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് അമ്പയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരഗാമികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ അറിയില്ലേ മഹാനായ മഹാനായ സുലൈമാൻ ദീർഘായുസ്സു നൽകട്ടെ ഒരു സമയം പോലും വലോ ഇല്ലാത്ത സമയം മഹാനായ ഉസ്താദിനില്ല നമ്മുടെ പണ്ഡിത സഭയുടെ അനുഷേധ്യനായ നേതാക്കന്മാരല്ലയോ മഹാനായ റൊയേസുല്ലുലമാ അവിടുന്ന് വലോ ഇല്ലാത്തൊരു സമയമില്ല കേട്ടോ ഏത് സമയത്താണെങ്കിലോ അവിടുന്ന് വലോ ഇല്ല അതെ പതിവായ ബുലോ കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതോ അത് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ സ്മഹാനല്ലോ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്ന സഹോദരൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു നാല് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ റഹീസുല്ലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒതുക്കുന്ന ലഹയാ ഉസുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടൊന്ന് ദുരാചയിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ ആ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കയറിയപ്പ തന്നെ ഞാൻ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉസ്താദ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ചെയ്തതൊന്നു ആലിമീങ്ങളാണ് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരഗാമികൾ അവർ ഇസ്ലാമിലെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടത് അതേ നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് മഹാനായ സയ്യിദവറുകളെ കില്ലൂര് തങ്ങളവറുകൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പേ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു മഹാനവറുകൾ അതിന്റെ ശേഷം ഈ നാട്ടിലിതാ നല്ല സ്വലാത്തിലെ മജലിസകൾ മുടങ്ങാതെ നടക്കുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരെ കൊട്ടി ഒരു നാട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഈ എത്ര വലിയ പരിവർത്തനങ്ങളാണ് അവരെല്ലാം ഇസ്ലാമില്ല പ്രബോധനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം മാറ്റി വെച്ചവരാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ അറിയില്ലേ മഹാനായ സയ്യിദന ഹബീബിനോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുള്ള മഹാനാ ഏത് സമയത്തും ഹബീബില്ല തിരുമുഖം കണ്ടിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് വല്ലാതെ കൊതിച്ച മഹാനാണ് ഒരുവേള ഹബീബായ തങ്ങളങ്ങ് വിളിച്ചിട്ട് മൊഹാദനങ്ങളോട് യമനിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്താൻ വേണ്ടി പോകാൻ ഹബീബ് അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ യമൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി പോകാനാ പറയുന്നത് മഹാനവർക്ക് യമൻ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലേക്ക് ജീവിതം പറിച്ചു നടാൻ ഒരുങ്ങുകയാൾ ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരിന് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുടുംബം ഇനി മറ്റൊരു നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല നമ്മള് ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ തിരിച്ചു വരാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാ പോകുന്നത് എന്നാ യമൻ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചമെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ജീവിതം തന്നെ പറിച്ചു നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹബീബായതങ്ങളും ആദതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അവിടുന്നത് ഒരുങ്ങുന്നു കുടുംബക്കാരോട് യാത്ര പറഞ്ഞു വീട്ടുകാരോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ഭാര്യയോട് യാത്ര പറഞ്ഞു മക്കളോട് വിട പറഞ്ഞു അവസാനം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുന്നിലങ്ങ് എത്തിയിട്ടോ ആ ഹബീബനോ യാത്ര ചോദിക്കുമ്പോ ആദ്യങ്ങള് പൊട്ടിക്കരയുന്നു കാരണം നാടെവിടുന്ന വിഷയമല്ല കുടുംബത്തെ പിരിയുന്ന വേദനയല്ല മറിച്ചോ 
ഹബീബുള്ള നാട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയാണല്ലോ ഇനി മുഹാദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹബീബില്ല സൗന്ദര്യമൂറുന്ന മുഖം കാണാൻ കഴിയുമോ ആ വല്ലാത്ത വേദനയിൽ ഹബീബിനോട് വിട വിട പറയുമ്പോ മഹാനായ മുഹാദങ്ങളെ കരയുന്നു സംഭവമത വിവരിക്കുന്നത് കാണാം ഹബീബായ തങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞു വാഹനത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഒരൽപ ദൂരം അങ്ങ് നടന്നപ്പോ തങ്ങളതാ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു എന്തിനാ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് ആ ഹബീബിന്റെ മുഖം ഒരു തവണ കൂടെ കാണട്ടെ ആ നിലക്കങ്ങ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു സുബഹാനല്ലാ വീണ്ടും അതാ ഒരൽപ്പടങ്ങ് സഞ്ചരിക്കുന്നു പിന്നെയും തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാ കാരണമായിട്ട് ഒറ്റ ആളെ നന്നാക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയണം മഹാനായ പി എം കെ ഫൈസി മോങ്ങും അള്ളാഹു താല കബറ് സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവിടുന്ന് ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് ആ പി എം കെ ഉസ്താദ് മരണപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഷഹാദത്ത് വലിമ ചൊല്ലി കൊടുത്തിരുന്നു അള്ളാഹുവെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഒരൊറ്റ ആളെ നന്നാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദുനിയാവും ദുനിയാവിലുള്ള മുഴുവനും ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഹൈറാൻ മുഹമ്മദ് എന്റെ മുന്നിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിക്കണം ഈ യുവത്വം കൊണ്ട് എന്ത് നേടി ഈ യുവത്വം തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു എന്നല്ലാതെ മോനെ നിന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള ഈ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ സമയത്ത് നിന്റെ ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവെ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസുകളൊക്കെ ആളുകൾ നന്നാവാൻ പറയുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും നന്നാവാനുള്ള കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ തങ്ങളുടെ ഈ ദീൻ അത് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് മഹാന്മാരായ ആലിമിങ്ങൾ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരാണ് കഴിഞ്ഞുപോയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇൽമിന്റെ ആ പരപ്പ് സുബാനല്ലാ കിതാബുകളിൽ കാണാം മഹാനായി ഇബിൻ ഹജർ ഉൽ ഹൈത്തമീർ അലി അള്ളാഹുവനു അവിടുന്ന് പറയാണ് മഹാനായി ഇമാം മാവറദി തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പത്ത് ഏക്കറയോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് വിശാലമായ കിതാബുകളുടെ ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ഏക്കർ വരുന്ന സ്ഥലം ആ പത്ത് ഏക്കറയിൽ കെട്ടി നിർമ്മിച്ചതായ വിശാലമായ ൈബ്രറി ഇമാം മാവറതി തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ സുൽത്താനിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഏക്കറയിലാണ് നോളജ് സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതെല്ലാം റാഹത്താക്കി തരുമാറാവട്ടെ സുബാനല്ല ഇമാം മാവറതി തങ്ങള് അവിടുന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പത്ത് ഏക്കറയോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഷെഡിൽ കിതാബുകളുടെ ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയിലൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾക്ക് നടക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് മറ്റെല്ലാ സ്ഥലത്തും ഷെൽഫിൽ കിതാബുകളാണ് സുബാനല്ലാ ഒരു ദിവസം ആ ലൈബ്രറിക്ക് തീ പിടിച്ചു പത്ത് ഏക്കറയോളം വരുന്ന ആ ലൈബ്രറിക്ക് തീ പിടിക്കുകയാണ് ആ ലൈബ്രറി ഒന്നാകെ കത്തി എന്ന് നശിച്ചു പോയി ഒരു ഹർഫ് പോലും ബാക്കിയില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ആ കിതാബുകളും മുഴുവനും അങ്ങ് കത്തിപ്പോയി അന്നുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് മുഴുവനും കരഞ്ഞു കാരണം കയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് ഇൽമ ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോകുക എന്നുള്ളത് കയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമായി ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണോ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ആ ബേദാറിൽ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ധാരാളം ആളുകൾ വല്ലാതെ വേദനിച്ചു കരയാൻ തുടങ്ങി ചില ആളുകളൊക്കെ ആ ബേദാറിൽ വഫാത്താവുകയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും വല്ലാതെ ബേദാറായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് 
മഹാനായ ഇമാം മാവറദീതങ്ങൾ അവിടുന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേദാറാവണ്ട നിങ്ങൾ ആരും വേദാറാവണ്ട ഒരു എഴുത്തുകാരന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിയോഗിച്ച് തന്നാൽ മതി എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ എഴുതാൻ അറിയുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വെച്ചു തരണം സുബഹാനല്ല മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് ആ പത്ത് ഏക്കർ മുഴുവനും മഹാനവറുകൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആലോചിച്ചു നോക്ക് അവരുടെ പാണ്ഡിത്യം എത്രയാണ് ആ മഹാനായ ഇമാം മാവർദിതങ്ങളുടെ പാണ്ഡിത്യം എത്രയാണ് എന്നാൽ മഹാനായ ആ ഇമാം മാവർദിതങ്ങൾ ആ മഹാനവറുകളെ നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമായ ഇമാമിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലോ ഈമില്ല വിഷയത്തിൽ മാവർദിതങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലാതെ അങ്ങ് ആവുകയാണ് കാരണം ഷാഫി ഇമാമ് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ഹദീസ് മനപ്പാടമുള്ള മഹാനാണ് നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹു അക്ബറു അള്ളാഹു അക്ബറു അള്ളാഹു അക്ബറു ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബറു സയ്യദവറുകൾ നമ്മുടെ മജിലിസിൽ എത്തി നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചതും മഹാനവറുകളെയാണ് ഞാനിതുവരെ നല്ല ധൈര്യത്തിലാ വേദ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകില്ല കാരണം തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക തങ്ങൾ വരാതെ ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേൽക്കൂല ആ ധൈര്യത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നീട്ടുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് അവിടുന്ന് ഒരിക്കൽ മഹാനായ വക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എനിക്ക് ഹിഫുലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അരൈ ഷാഫി മാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് ലക്ഷം ഹദീദ് മനപ്പാടമുള്ള മഹാനാണ് മഹാനായിരുകളാ പറയുന്നത് ഉസ്താദ് ഹിഫുലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഓ ഷാഫി ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണം എന്നാലേ ഹിഫുലാക്കാൻ കഴിയും പത്ത് ലക്ഷം മനപ്പാടമുള്ള മഹാനവരകൾ പറയാണ് എനിക്ക് ഹിഫുലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആലോചിച്ചു നോക്കണം സഹോദരന്മാര് അത്രത്തോളം വലിയ ഈമുള്ള ആളുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബിൽ വറാ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലാം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ബനു ഇസ്രായേലിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരെ പോലെയാണ് അഥവാ ആലിമിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരെ പോലെയാണെന്ന് ഷഫീൽ വറ മുഹമ്മദ് സഹോദരന്മാരെ ബനു ഇസ്രായേലിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാർ ഏതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം കറാമത്തായിട്ട് കാണിച്ച ഔലിയാക്കന്മാര് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അറിയില്ലേ മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പരാമർശിച്ചു അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മൊഴിജിതത്താണ് സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നടത്തുക എന്നത് എന്നാൽ അതേ കഴിവ് കറാമത്തായി നൽകപ്പെട്ട ആളാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സിരി അള്ളാഹു തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട വലിയ മഹാനാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സിരി തങ്ങളോ അവിടുന്ന് വലിയ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം പറയുന്ന മഹാനാണ് 
ഒരിക്കലേതാ മഹാനായ അബൂ ഹനീഫ റലി അള്ളാഹു ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് കണ്ട സ്വപ്നം എന്നറിയുമോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ റൗല ഷെരീഫിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ മഹാൻ അവരകൾ കാണുന്ന ഹബീബില്ല റൗല ഷെരീഫിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ടാ റൗല ഷെരീഫിലുള്ള ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇന്നോ അവിടുത്തെ എല്ലുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുത്തിട്ടോ അബൂ ഹനീഫ് ഇമാമെല്ലാം നെഞ്ചിലേക്ക് വെക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു സ്വപ്നമാണ് മഹാനവറുകളിൽ കണ്ടതോ വല്ലാതെ പേടിക്കുന്ന സ്വപ്നം അവിടുന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഇതിലെ വ്യാഖ്യാനമെന്ന് അറിയണം ആ നിലക്കിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പറയുന്നൊരു മഹാനുണ്ടോ അനസുർ അലി അള്ളാഹുലുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശിഷ്യനാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് പത്ത് കൊല്ലം ഹിതമത്ത് ചെയ്ത അനസുധങ്ങളോ ആ അനസുധങ്ങളുടെ ശിഷ്യനാണ് മുഹമ്മദ് ബിന് സിരീന്ദങ്ങളോ അങ്ങനെ അബൂ ഹനീഫ് ഇമാമേദ മുഹമ്മദ് ബിന് സിരീൻ എന്നവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു തങ്ങളെ ഞാൻ ഈ രൂപത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആ കബർ ഷെരീഫ് തുറന്നിട്ട് ഹബീബിൽ സറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരം പുറത്തെടുത്തിട്ട് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുത്തിട്ട് എല്ലാം നെഞ്ചിലേക്ക് വെക്കുന്നതായ സ്വപ്നം കണ്ടു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ മുഹമ്മദ് ബിന് സിരീം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം നിങ്ങൾ കാണൂല മുഹമ്മദ് ബിന് സിരീൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കാണൂല അബൂ ഹനീഫ് ഇമാമ് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ കണ്ടു ഇല്ല കാണൂല മുഹമ്മദ് ബിന് സിരീൻ നിങ്ങൾ പറയാ കാണൂല പിന്നെയും ഇമാവ് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ബിന് സിരീൻ എന്നവർക്ക് അറിയില്ല മുന്നിൽ ആരാ വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൂഫയിൽ ഒരു അബൂ ഹനീഫ എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് ആ മനുഷ്യനല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വപ്നം കാണൂല എന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് അബൂ ഹനീഫ ഇമാമിനോട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അബൂ ഹനീഫ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ കൂഫയിലുള്ള ആള് ചോദിച്ചു അബൂ ഹനീഫ തലിൽ മഷ്കൂർ ആ പ്രസിദ്ധനായ അബൂ ഹനീഫ നിങ്ങളാണോ അതെ ആളുകൾ അങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രസിദ്ധനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആള് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദീസ് അത് അതിന്റെ ആയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട് എന്നതാണ് ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം മഹാനായ യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മൊഴിജിതത്താണ് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം എന്നുള്ളത് അത് കരാമത്തായി നൽകപ്പെട്ട മഹാനാണ് വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ സിരീൻ വലിയാഹുവനുഹു അതുപോലെ മഹാനായ ഈസാ നബി ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ച മഹാനാണ് മൊഴിജിതത്തെ മുഖേന അതേ അതേ അസാധാരണമായ സംഭവം കറാമത്തായി കാണിച്ചു തന്നു മഹാനായ റിഫായി മകനോ മകളോ നീ ചോദിച്ച നേരത്ത് മകനാണ ഹദിക്ക ബീറല്ലെ ചെന്നോവാരിൽ പറയുകയാണ് റിഫായി ചെയ്തുള്ള ഉമ്മാനോട് ഗർഭത്തിലുള്ള കുട്ടിയാണാണോ അല്ല പെണ്ണാണോ എന്ന മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതേ ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുന്ന റിഫായിതങ്ങൾ പറയ മറുപടി പറയുകയാണ് മകനാണ് ചൊന്നോവ മകനാണ് എന്ന മാത്രമല്ല പേര് അഹമ്മദുൽ കബീർ എന്നാണ് അഡ്രസ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മഹാനായ റിഫായ ശേഖരങ്ങളോ ഒരൊറ്റ വിഷയം ഞാൻ നിർത്തുന്നു സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ ഈസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് കയ്യിൽ രണ്ട് പത്തിരിയാണ് ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉള്ളത് വഴി ഒരാള് കാണുകയാണ് ആ ആള് ഈസാനോട് പറഞ്ഞ തങ്ങളെ ഞാൻ ോട് കൂടെ വരട്ടെ വേണ്ട പറ്റില്ല 
ഉള്ള നബിയെ ഞാനും വരികയാണ് അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഈ സാനബി യാത്ര നടത്തുന്നു സുഹാനല്ല കുറെ നേരം യാത്ര ചെയ്തപ്പോ വല്ലാതെ വിശക്കുകയാണ് ഒരു പത്തിരി എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം മഹാനായ ഈസാനബി കഴിച്ചു മറ്റേ ഭാഗം അതാ ആ മനുഷ്യനും കൊടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഒരു പത്തിരി ആ മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടു മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അടുത്തുള്ള ഒരു പുഴയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നു ആ പുഴയിൽ നിന്ന് വലു ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോ ആ ബാക്കിയുള്ള പത്തിരി കാണാനില്ല അത് എടുക്കാൻ ഈ മനുഷ്യനല്ലാതെ മറ്റൊരാളും അവിടെ ഇല്ല ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അത് എടുത്തത് എന്ന് ഉറപ്പാ പക്ഷെ നേരിട്ട് ഈസാനബി കണ്ടിട്ടില്ല നേരിട്ട് കാണാതെ ഒരു വിഷയം പറയാതിരിക്കുക സൂക്ഷ്മതയാ അങ്ങനെ മഹാനായ ഈസാ നബി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അല്ല മോനെ ആ ഭക്ഷണം ആരാണ് എടുത്തതോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിയൂല തങ്ങളെ അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യനെയും കൂട്ടിയിട്ട് യാത്ര തുടരുന്നു പുഴവക്കിലെത്തി പുഴ മുറിച്ച് കടക്കണം തോണിയില്ല കടവുകാരനും ഇല്ല അങ്ങനെ മഹാനായ ഈസാ നബി ആ മനുഷ്യന്റെ കൈയങ്ങ് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ബിസ്മിനെട്ട് ആ പുഴയുടെ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ അങ്ങ് നടന്നു പോവുകയാണ് ഈ വലിയ അത്ഭുതം കണ്ടപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ വല്ലാതെ വലിയ ആദരവോടെ ഈസാ നബി ഇങ്ങനെ നോക്കി അപ്പൊ ഈസാ നബി ചോദിച്ചു നീ കണ്ടില്ലേ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നടന്നു വരിക എന്ന ആ അസാധാരണ സംഭവം കാണിച്ച ആളാണ് ഞാന് ഇനി പറ ആ പത്തിരി ആരാ എടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഈസാ നബി ചോദിച്ചു അതാരാ എടുത്തത് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിയൂല പിന്നെയും നടന്നു ഈസാ നബിക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടത് പറയിപ്പിക്കണം പിന്നെയും നടന്നു കുറെ നടന്നപ്പോ ഒരു കാടിന്റെ സമീപത്തെത്തി കുറെ മാനികൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മാനിനെ ഈസാ നബി ഇങ്ങ് വിളിച്ചു അത് വന്നു അതിനെ അറുത്തു പാകം ചെയ്തു ഭക്ഷിച്ചു ശേഷം ആ എല്ലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോന്നു പറഞ്ഞു ഈസാ നബി അപ്പൊ മാന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന അതേ രൂപത്തിലായിട്ട് തിരിച്ചങ്ങ് പോയി ഇത് കണ്ടപ്പോ ഒന്നുകൂടെ അത്ഭുതമായി ചോദിച്ചു കണ്ടില്ലേ മാനിനെ ഭക്ഷിച്ചതിന്റെ ശേഷം അതേ രൂപത്തിലാക്കിയ ആളാണ് ഞാൻ ഇനി പറയൂ ആരാണ് ആ പത്തിരി എടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴീ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ നടന്നു അവസാനം മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടുന്ന് മൂന്ന് മണലിന്റെ കൂനകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മണൽ കൂമ്പാരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണത്തിനോടും സ്വർണ്ണമാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു മൂന്ന് മണൽ കൂമ്പാരങ്ങളും സ്വർണമായി ഈസാ നബി പറഞ്ഞു ഒന്ന് എനിക്കുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നനക്കുള്ളതാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്വർണം അത് നേരത്തെ ആ പത്തിരി കട്ട ആൾക്കുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സുബഹാനുള്ള അപ്പി മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് അത് എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് അത് എടുത്തത് അപ്പൊ ഈ സാനവി പറഞ്ഞു എടാ നിനക്ക് ദുനിയാവല്ല ആവശ്യം ഇത് മൂന്നും നീ എടുത്തോ ഇനി എന്റെ കൂടെ പോരാൻ പാടില്ല പോന്ന് പറഞ്ഞു മണൽ കൂമ്പാരങ്ങളോട് സ്വർണമാവാൻ മുഴിജിതത്തെ കാരണമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതേ വിഷയം കറാമത്തായിട്ട് മഹാനായ സയ്യിദന ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം റലിയല്ലാഹു കാണിച്ചത് കാണാം എല്ലുകളോട് വീണ്ടും തിരിച്ച് അതേ രൂപത്തിലാകാൻ പറഞ്ഞത് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഹിന്റെ കറാമത്തിൽ കാണാം എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ആലിമിങ്ങൾ ബനു ഇസ്രായേലിലെ അമ്പിയാക്കന്മാരെ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാമിലെ പ്രബോധനം എന്ന് പറയുന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത മഹാന്മാരായ ആലിമിങ്ങൾ സയ്യിദന്മാര് ഔലിയാക്കന്മാര് ആ ആളുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് അവരുടെ പിന്നിൽ ജീവിച്ചാൽ ആ അമ്പയാക്കന്മാര് ഏത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയത് അതേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും അള്ളാഹുവേ ഈ നാട്ടുകാരോട് ഞാൻ അവസാനമായൊന്ന് പറയുകയാണ് 
ഈ കില്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന കർണാടകയിലുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം വിനീതനെ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേര് കുട്ടി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ ഹബീബിന്റെ സ്വരാത്ത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പില്ലാതിക്കറു അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ട് ദുരാ ചെയ്തു തരികയാണ് രോഗങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാവുകയാണ് മനസ്സ് നന്നാവുകയാണ് ഈ രൂപത്തിലെ സയ്യിദന്മാര് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ മജിലിസുകളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേര് കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിന്നാലില്ലാതെ അതുപോലെ ആലിമീങ്ങളോട് കൂടെ നിന്നാലില്ലാതെ ആ ഹബീബിന് പൊരുത്തമുണ്ടാവൂല അള്ളാഹു സാലിഹിങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ സ്വലാത്തിന്റെ ഒരു മഹത്വം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് ഒൻപത് അൻപതിനാണ് എന്റെ ട്രെയിന് അത് വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് എത്തൂലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ബോധ്യായി കാരണം അത്രയും ദൂരം ഓടി ഇവിടെ എത്താൻ സുബാനല്ല വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ വണ്ടിയും ആയിട്ട് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ചെന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക് ഒരു നിലക്കും എനിക്ക് ട്രെയിൻ കിട്ടൂല അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചോനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഹബീബിന്റെ പേര കുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് പടച്ചോനെ എനിക്ക് ആ ട്രെയിൻ കിട്ടണം അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ എത്തൂല സുബാനല്ല നേരം കുറെ വൈകിട്ടാണ് ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത് ഞാനും ട്രെയിനും ഒരേ സമയത്താണ് അവിടെ എത്തിയത് ഞാനും ട്രെയിനും ഒന്നും ഒരേ സമയത്താണ് എത്തിയത് നോക്കുമ്പോ നാലാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് സുബാനല്ല സഫാ മറവന്റെ ഇടയിലുള്ള അതിനേക്കാളും വലിയ ദൂരം ഉണ്ട് നാലാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അതിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പിന്നെയും പോകും എന്നാലും സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിലേക്കാണ് എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ അവിടേക്ക് ചെന്നു ഞാൻ എന്റെ ബോഗിയിലേക്ക് കയറലോട് കൂടെ വണ്ടിയെടുത്തു ഇത് സ്വലാത്തിന്റെ ാണ് ഏത് വിഷയം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാലും ആത്മാർത്ഥമായി ഇഹലാസോടുകൂടെ നമ്മൾ ഈ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് ഫലമുണ്ടാവുമെന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല അള്ളാഹു താല കയ്യാമത്ത നാൾ വരെ ഈ മജിലിസ് ഇവിടെ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വിനീതന് വേണ്ടി എല്ലാ മജിലിസുകളിലും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് മുമ്മിനിയങ്ങളായ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സയ്യദ് വർഗങ്ങളോട് വളരെ വിനയത്തോടെ ഈ വിനീതനെ എല്ലാ ദുരാകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വളരെ താഴ്മയോട് അപേക്ഷിച്ച് തൽക്കാലം വാക്കുകൾക്ക് വിട നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി വാഹറദാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാബർകാത്തു